on my first job when I graduated from, from my university, which was working at a place like this. So I was... Um, so that my, my experience initially was, was really similar to the Nate character, the, the, the new guy in that, who, who didn't, have, he didn't have a clue what he was doing, and he was singing all the wrong things, and had really good intentions, but was in a lot of ways causing more harm than good. Je ressemble beaucoup au personnage de Nate que vous avez vu, celui qui euh, dit les choses au mauvais moment, les choses qui ne sont pas très appropriées, qui ne sait pas très bien comment, comment faire. Um, but the, the short film, it was, it was really the response from the, from the audience that was surprising to me, and I, it, it showed me how universal a lot of the themes were in that world, and you know, I initially saw that short as a, as a small story of, about an experience that I didn't think anyone would relate to, but the, what, what I found is that anybody could relate to the themes that were, that were explored in that short, and so that's why I, I was excited to, to explore it in the future. Et donc ce, ce film en fait est né de la réaction du public à mon court métrage. Je me suis rendu compte que les thèmes abordés étaient universels. Au début, je pensais que personne ne pourrait s'identifier aux, aux thèmes qui sont abordés dans, dans, dans ce film. Et en fait, quand j'ai vu la réaction, je me dis que c'est vraiment un film qui peut parler à tout le monde et auquel tout le monde peut s'identifier. Est-ce que quelqu'un veut poser une question Time was up, I had to be myself and I had to let it go. 
En fait, il faut fixer des limites. Moi, quand j'allais sur le tournage, je savais que j'allais tourner pendant 12 heures et qu'au bout des 12 heures, je retournerais. Pendant ces 12 heures, je serais Grace, mais à la fin de ces 12 heures, je serais moi-même et que je pourrais me relâcher. It was something that I learned when I shadowed at a facility like the one in the movie. That the, it's so emotionally draining and you have to be so emotionally available for these kids that you have to kind of shut off at the end of the day and do simple things like eat pasta and watch movies and just kind of nurture yourself at the end of the day. En fait, j'ai été en observation dans un centre comme celui que vous voyez dans le film. Et c'est très prenant euh, en termes d'émotions, d'émotions de, de, qui sont impliquées dans, 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 cette, euh, dans ce centre. Et du coup, à la fin de la journée, il faut vraiment faire le vide et faire des choses aussi simples que manger des pâtes, regarder un film pour, 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 pour se nourrir soi-même, en fait. And, and I learned a lot from the kids in the film, the actors, the kid actors in the film. Um, because they're so excited about emotion, they're so excited to throw themselves into a crying scene and then instantly be done with it. Instead of lingering in the pain, they just want to explore it and then explore something else. And I tried to work on that with my own work. Just get through this one emotion and then move on to the next one and not, not love the sadness. Et j'ai beaucoup appris des jeunes qui, qui jouent dans le film également parce qu'en fait ils se donnent complètement à leurs émotions donc à un moment ils pleurent et puis ils passent très vite à une autre émotion et en fait j'ai beaucoup appris d'eux parce que je faisais ça, j'essayais je, de passer d'une émotion à une autre au lieu de me complaire dans un sentiment de nostalgie. I think uh, Jade, Jade and uh, Caitlin Deaver, who plays Jade and was extraordinary in doing just that. Um, the, there's the scene where she has that big blow up and and there you know she's spitting on people and just and, and going crazy. We she had to she had to do that scene at that level of intensity close to 20 times because of the amount of setups that we had to do. Um, and every time she would go, you know, should I stop here? <laughs> Jayden, elle est très bonne pour faire exactement ça, passer d'une émotion, euh, d'un moment d'émotion à un autre, à autre. Par exemple, la scène où elle explose littéralement, on l'a tournée 20 fois, et en fait, à chaque fois, elle se donnait complètement dans, dans, dans cette rage. Mais après chaque take, elle would come up to me, juste her mascara, smeared across her face, her eyes puffy and red. And she'd smile and just say, how was that? How was that? Donc, à la fin de chaque, chaque essai, chaque prise, elle arrivait avec les yeux rouges, le maquillage complètement euh, sur son visage, tout défait. Et elle, se, elle souriait, elle disait, alors, j'étais comment C'était bien Et euh, c'est la première fois qu'on voit l'acteur qui joue Marcus euh, sur grand écran, n'est-ce pas C'est the first time uh, we see the actor that plays Marcus on the screen, right uh, How did you find him Because he's amazing in that part. The, the the Marcus character was a, he was he was a, a difficult very difficult person to find even though I knew who he was um, Keith Stanfield was in the short film and he's the only actor who came from the short to the feature but after he finished the short film he disappeared for four years and he was he, he moved out uh, back with his parents in the desert and he was He was growing um, medicinal plants there. <laughs> Donc l'acteur qui joue <laughs> <laughs> qui joue Marcus Stanfield, il, en fait, il avait joué dans mon court métrage et à, à la fin du court métrage, il a complètement disparu et pendant quatre ans, j'ai plus eu ses nouvelles. Donc j'ai eu du mal à le retrouver. Il était reparti vivre avec ses parents dans le désert où il faisait pousser des herbes médicinales. <laughs> But the, I mean, he... It was really difficult to find a young actor who who didn't have this this need, and I don't know if that's if it's a learned need or if it's something that that is taught to them from from being in things like Dis Disney shows or different things. But it's really difficult to find a young actor who doesn't have the need to show off and to and to try to perform really big and. Um, yeah, so, and, and that, that was something that Keith brought when he, the first time he came in auditions, which was only a couple of weeks before we started shooting, he just wasn't trying, 
And the same was true with all, all the young actors. There's something about them that didn't feel the need to, to try to prove that they're really good at actor and can, you know, can cry really well and can, so, so that, that was a, a really difficult thing to find and I feel really lucky to have found that, you know, with all the young actors and also, I mean, it's a huge temptation, I think, for any actor to. Donc j'ai eu de la chance avec Marcus, mais comme avec tous les, les acteurs de ce film, qu'il n'avait pas besoin, surtout parce qu'il est très jeune, il n'avait pas besoin d'en faire trop, il n'avait pas besoin de prouver qu'il était un bon acteur, qu'il pouvait pleurer sur demande, etc. Et, euh, et je, je suis très heureux, j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé tous ces acteurs qui, euh, qui sont arrivés comme ça, dans cet état d'esprit. Je crois qu'on avait une question vers le milieu, voilà, monsieur là-bas. Hello, congratulations for this great movie. Uh, I'll, switch, I'll switch to French so everyone can understand. Uh, my, je, je voulais savoir si, uh, comment vous étiez préparé pour, uh, ma question pour Rick, uh, comment vous étiez préparé pour le rôle, si vous aviez visité tous les foyers, si vous étiez uh, imprégné de personnages similaires, et s'il y avait eu une part d'improvisation et de liberté au moment de jouer avec les enfants. I shadowed at a facility, um, but before that I just did a lot of research online. There's like actually a wealth of information online of people doing kind of interviews or question and answers with people that have the same job as Grace that kind of allowed me to get in and see some of what the parameters were. And Destin having that being his first job not only knew a lot about it, but also had friends that knew a lot about it that I could pick their brains. Um, we didn't have a lot of time because it's an independent film. So the only time we had to kind of play around was one day. And I did short five minute improvs with each one of the kids. Donc j'ai, comme je le disais tout à l'heure, je suis allée observer dans un, un centre d'accueil comme celui que vous voyez dans le film. Mais également j'ai fait beaucoup de recherches sur internet parce qu'on trouve beaucoup de choses, des interviews, des, des, des débats, des questions réponses. J'ai aussi beaucoup demandé à Destin, Destin parce qu'il a travaillé dans un centre d'accueil comme ça pendant, pendant deux ans. Et donc je me suis servi de son expérience également. Et euh, pendant un jour, euh, on a eu un jour où on a fait des improvisations avec les jeunes acteurs du film. Et um, de ces improvs, j'ai demandé à chaque kid quelle uh, information Grace would know, what backstory they had created, and I created kind of like files for each one of them, so that whenever Grace was interacting with each one of the kids, I knew what to expect of each kid, because the, the tone of voice and the expectation of what she has, even when it comes to physical contact, or eye contact, um, or emotional depth, is different for each one of the kids. Et pendant cette journée d'improvisation, j'ai demandé à chacun des enfants uh, quelle était sa relation propre avec Grace Donc, Par exemple, quelles étaient les histoires en amont euh, entre, entre eux pour que j'ai fait des fiches sur chacun des personnages. Donc en fait, ça a changé ma façon de m'adresser à eux, que ce soit dans le regard, que ce soit dans, dans, le, dans le contact physique, et, et dans toute la charge émotionnelle qui est contenue dans le, dans le dialogue entre, entre Grace et les jeunes acteurs. C'est la toute dernière question, si on a une toute dernière. Bonsoir. Euh, juste deux petites questions rapides. La première, est-ce à quel point c'était important d'avoir euh, une fin qui n'est pas vraiment un happy end et qui montre qu'il y a des choses qui ne changent pas, avec le gamin qui, se, qui court encore Et la deuxième euh, question rapide, c'était à quel point c'est jouissif d'exploser le pare-brise d'une voiture represents a, uh, a, the, an idea that I'm learning in life, uh, which I, I think that there, was a portion of, there was a portion of my young life when I lived and in, in, had a very unrealistic, I, idealistic view of the world. Um, and, and then in my, in my 20s, I, I, I think I overcompensated and, and created a very pessimistic Which I, which I considered realistic, very pessimistic, negative view of the world. Stop it. 
Donc la fin représente euh, ma vision du monde et ce qu'on apprend du monde. Quand j'étais jeune, j'avais une vision très optimiste du monde, et puis quand j'ai eu 20 ans, j'ai changé, j'ai eu une vision très pessimiste du monde, que je pensais réaliste, évidemment. Um, and I... I, I, I found in, you know, in my life that, that that pessimistic view of the world was was also unrealistic. It was ignoring a lot of a lot of very real, uh, wonderful things about the experience of, of life, and 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 that that was something that I found when I was doing research for this movie. That was. Um, that was in every interview that I did with people who worked in this environment, they had found a balance between, between understanding the shit in the world, but also understanding the beauty in the world, and that was the tone that, we, that I wanted to, to have for, for this movie. Et cette période où j'étais pessimiste, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas réaliste non plus, parce qu'elle ignorait tous les moments joyeux et beaux de la vie. Donc en préparant ce film, en fait, je me suis rendu compte que c'était ça qu'il fallait prendre en compte. C'est-à-dire la part dure du monde, la part merdique du monde, hein, pour, pour citer Destine. Et puis cette, cette part aussi euh, magnifique et cet équilibre constant qu essaye de, que j'essaie de garder. Euh... <rire> It was really fun to hit the car with. It was incredible to hit the car. Who gets that opportunity? I wish everybody was able to do that. You get a lot out of it. You didn't realize you were holding in. I think Bri Bri was was hitting that windshield for all of us. Um, oh right, because I was only supposed to hit it three times, but I hit it like thirty times. En fait, on voit on voit que je tape dessus trois fois, mais en fait, je l'ai tapé dessus pendant trente fois, et c'était Destiny disait qu'en fait elle a brisé ce pare-brise pour tout le monde. Ça représente le geste de tout le monde. Okay. It feels good, I highly recommend it. <laughs> <laughs>